My name is Fatma. I'm a Turkish journalist visiting Berlin. Walking through the streets of Berlin, I discovered that the local Turkish food scene is very popular. I wanted to taste the difference between the Turkish food here and at home, and to ask whether the Turkish community has managed to preserve the authenticity. Hello! Hello, Hi, nice to meet you! To get insights about the Berlin Turkish cuisine, I met up with Ilkay Erçelik, a local businessman who has been a part of the food industry for the past 20 years. Yes, yes, yes. Yeah, my grandma is cooking the same. Yes, my uh, too. <laughs> the beginning of Turkish food in, uh, in Germany, it was döner kebab. You have a bread, you have a salad, you have meat, all in one. And it's very cheap and therefore it's very popular. <laughs> One of the most famous döner kebab chains in Europe belongs to the Husser family. They prepare each and every döner with a great deal of pride. Bir Avrupa'da bu döneri yapmaya kalksa kimseler yapamazlar. Çünkü biz 300 300 yıllık dönerin tarifiyle beraber yolumuza devam ediyoruz. Yani Peki siz menünüzde gelen misafir kitlesine gelen konuklarınıza göre bir değişikliğe gittiniz mi yoksa menünüzdeki bütün alternatifler Türkiye'deki ile aynı mı? Şimdi hepsi birebir Türk mutfağının orijinal reseptlerine hakim. <gülüyor> Türkiye'de kuyruk yağı kullanırlar. Gerçi onu da kullanmaya çalışsak bu sefer Avrupalı müşterimiz bize dönerin çok ağır şeyi, kebabın çok ağır olduğunu ima edebilirler. Yani ama öbür türlü e, internasyonel bir e, ağız tadına hakim oluyorsunuz. Çünkü ağır olmuyor, içinde kuyruk yağı yok. Kesinlikle çok güzel. Perfect. What do you think about the Turkish food generally in Berlin? In Berlin there are five, six restaurants which are very nice. And the other uh, Turkish food is uh, fast food. It's because we can't get Turkish cooks here because the government, they don't give us the license to work. Don't you have enough Turkish people in here? Yes, we have, but um, it is now we are 30, 40, 50 years in Berlin and they can't know it because they don't learn it. And they can only learn it authentic in Turkey. One of the pioneers of Turkish home cooking in Berlin is Muammer Demiral. His dream was to open a cafe that served one Turkish dish per day. Soon, the demand for his food grew and he decided to open a restaurant serving the recipes his father had passed on to him. We are here in Mercan restaurant. It's very traditional. Mama's uh, food. Come on, we go in. Okay, we can taste. İsterseniz mutfağa geçelim, siz bize buyurun, yemekleri anlatın. Buyurun, buyurun. Patlıcan karniyarı, çömlek kebap, fırın köfte, yoğurtlu köfte, e, domates, biber dolma ve ıspanak. Orada pilavlar, pirinç pilav, bulgur pilav, kuru fasulye, kuzu haşlamamız var. Bakın kuzu eti ve patatesi. Burada tavuk yani. Burada da zeytinyağlı türlümüz var. Peki size en çok e, nereden evet. geliyor misafirleriniz? Türkler mi tercih Efendim, ediyor restoranınızı? Bizim müşterilerimiz e, karışık. Yabancı turistler Tabii. olmak üzere Almanlar ve Türkler. Şu arada Almanlar bizim yemeklerimizin isimlerini bile öğrendiler. Türkçe isimleri. Kapıdan girdiği zaman bir Alman bana karnıyarak verin diyor. So delicious. That's Turkish food. Ben size tadımlık ikram edebilirim aslında. Tadına evet, bakmış lütfen, olursunuz. Tabii. Acılık mı isterseniz? Az acılı mı? Acılı, az acılı olabilirsiniz. Tamam. İçinde ne var çiğ köftenin? Bilmeyenler de öğrenmiş olsun. Neden ee, yapılıyor çiğ köfte? Çiğ köfte içerisinde bulgur var. Ana Hı. maddesi bulgur zaten. Ana maddesi bulgur. Ee, et zaten orijinal çiğ köfte de et, et var, var ama bizde et yok. yok. Evet. Bizde baharat, 18 çeşit baharat 18 var. 18 çeşit baharat ve ee, domates salçası, domates biber salçası. Türkiye'de gibi mi? Kesinlikle. Hadi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> The next generation is well on its way to making Turkish Berlin fusion cuisine the next big thing. We want to slow it down and uh, show the people that uh, Turkish food got a lot of different styles 
uh, not just doner, burek or Turkish pizza. Mm -hmm. The main thing is that you do your own barbecue. So we got our Turkish tapas we call meze. We got uh, white cheese with the yogurt and rocket. This one is very classic. It comes from the city Hatay. It's in the south of Turkey uh, called içli köfte. It's a kind of Turkish meatballs. And this is really hard to prepare it. Right? Exactly. Yeah. Go for it. Yeah, this is so good. Yes, we are cooking all the same in Turkey. In comparison to Istanbul, Turkish dishes are more tasty and cheaper in Berlin. And surprisingly, I find it more interesting. But coming from Istanbul, I really miss the Turkish dinner ceremony. And hope that restaurants will soon start offering it in Berlin too.